Buonasera, oggi è domenica 6 gennaio, la Chiesa festeggia l'Epifania del Signore, ma anche San Giobese, protettore dei bevitori, il sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 16.36, Onorato si sveglia alle 5, va a dormire alle 21 e querela a cazzo, di notte, sotto l'effetto dell'aspirina, la stella Sirio, o stella del cane, è la più luminosa e dista solo 9 anni luce dal municipio di Ostia. Gli egizi sapevano che Sirio si alzava in cielo nel momento di maggior calore estivo, da qui il termine canicola, che non c'entra nulla con la cagnara, che si fa dentro il municipio di Ostia. Giovese, fratacchione romagnolo, venne a Roma nel 1724. Per farsi un bagno, venne a piedi verso il Lido di Roma, fu qui che incontrò un certo Tommaso Molinari, cugino di terzo grado di San Luca, protettore degli alcolisti, era il 6 gennaio. Tommaso, facendo il presepe con i remagi, sbagliò i doni mettendo la birra assieme a oro e incenso. Giovese beve tutta la birra salvando Tommaso dalla figuraccia. Ma morì poco dopo. Giovese, per questo sacrificio, fu fatto santo e protettore dei bevitori. Cassonetti in fiamme, in via Torcegno. La rabbia dei residenti, stop agli atti vandalici. Due secchioni sono stati distrutti da un rogo che ha scatenato l'ira dei cittadini che hanno risposto con la civiltà alle azioni incivili. Siamo un quartiere in espansione. Abbiamo tanti problemi ma non tolleriamo più simili episodi o la discarica di via Bedollo. A Ciglia su 12 dicembre 2007, si lucifera, che io voglio dimettermi, ma non è vero, questo è l'esempio rampante, che avevo ragione io, ormai all'internetto siamo in rotta di collusione con tutto e quindi, come diceva Cartesio, ergo, cogito, quindi sum, come si suol dire, anche l'occhio va dalla sua parte, e scusate se adopero il plurale magistratis, e adesso se parlo sollevo un vespasiano, perché cosa è questa boccia dantesca, io ho sempre ragione al 99,1% ed è necessario fare una cernia tra i doni e non i doni, non mi piace chi si dà troppe arie, chi è un milanomame, e finiamola con questo scarica barilla, di esalorno? Dobbiamo evitare tutte queste linguaggini burocratiche, ma mi è venuta un'idea malsana. Bisogna dire che le tre proposte sono ambedue molto interessanti, però adesso basta, siamo arrivati a saturazione, e vi avverto, non cercate di prendermi sotto banca, o un po' essere breve perché oggi c'è un caldo polare, firmato, Kriel, il Marchese. Non si vive neppure una volta.